。君悦饭店坐落于台北市中心，与一零一大楼直接相连，也是台湾首家的五星级观光饭店。君悦饭店共有二十七层，八百五十间客房，九个西餐厅，可以算是台湾最豪华的饭店之一。它开业于一九九零年，一开始的名称是台北凯悦大饭店，后来在二零零三年的时候。便改名为台北军乐大饭店，在此下榻过的名人不胜枚举，美国前总统克林顿、南京宋慧乔以及李敏镐，也都是入住军乐饭店。但也随着很多人入住军乐饭店，闹鬼传闻也渐渐的传开。军乐饭店曾登上 Hotel.com 全球十大最猛鬼饭店的排行榜，更是亚洲唯一上榜的饭店。据说原址在日据时期是刑场，所以被处决的囚犯及俘虏化成怨灵。在附近一直徘徊，大厅的墙上更是有两道大型符咒，听说是饭店特意请法师做法，用来镇住厉鬼。天花板上亦有巨型铜铃，趋吉避凶，非常的诡异。今天不可都带来网络上流传的相关灵异事件给各位听听。那么就开始今天的故事。在一九九零年时，君悦饭店开业时。员工们都很兴奋。那时候的君悦饭店，可说是台北的一个标志性的建筑物。高级的装潢，富丽堂皇的大厅，舒适的客房，在这样的环境下工作，都会不由自主的新生一种自豪感。但是这种氛围没有持续多久，就被一个员工身上的诡异事件给打破了。有一天凌晨两点左右，饭店上班的一位男员工正在走廊巡逻，此时的男员工突然听到。叮一声，回头一看，原来是身后电梯门打开了。可是奇怪的是，里面并没有人。他心里想说，可能是有客人按错了。电梯门慢慢关上后，慢慢的爬升到了六楼。这时员工并没有多想什么，看了看之后，便去休息了。过了几天之后，时间一样是约凌晨三点多钟。通常这个时候，不太会有客人来 check in。柜台通常都只留着几名值班人员而已。突然间，饭店大厅的电梯门就自己打开了，然后又慢慢的关上。但是电梯里面还是没有人。关了门之后，又是直接缓升到了六楼，然后就不动了。值班人员想说，可能是电梯故障了吧，这样的安慰自己。隔天，一位员工就跟主管反映了这几天电梯发生的奇怪的事情。经理就回说：“哎、欸。”你是不是因为不想值夜班，才故意讲这些事情的吧？员工回答说：“哪有啊，是真的啦，就电梯这几天都自己开来开去的啊。”经理说：“好啦，跟你开玩笑的啦。”过几天之后，经理便找了电梯厂商过来检查电梯。经过一番检查之后，电梯厂商回报说：“电梯一切正常，并没有任何故障。”经理便跟员工说明了这个状况，觉得或许是大家想太多了。之后，大家也就慢慢淡忘这件事了。不过，这仅仅是这个故事的开始。又是一天的深夜，饭店正在值班的员工接到六楼的客人打电话下来投诉说：“你们饭店怎么回事啊？这么晚了，怎么还有人在走廊吵闹？吵得我都没办法休息了。你们可以上来处理一下吗？”员工听完后，连忙说：“对不起。”便马上赶到六楼去查看。不过一到六楼后，不要说人影了。连只苍蝇都没有，非常的安静。员工心里想说，有没有可能是两个住户的隔壁间，还是楼上楼下的说话声，让那个客人误以为是走廊在吵闹？于是员工便回到柜台后，回电给客人说明此情况，也请客人早点休息。但是奇怪的是，第二天早上退房时，住在六楼的旅客们都纷纷表示昨晚非常的吵，甚至还有人在走廊恶作剧的敲他的门。然后他们开门，也是都没有看到任何人。这一系列的怪事都发生在六楼，一时间员工们的流言四起。可是更恐怖的还在后面。一天深夜，一名客人穿着自己的睡衣下楼后，便慌慌张张的跑向柜台，跟饭店的员工说，有人半夜闯进了自己房间，于是便叙述说，他晚上正在睡觉时，睡到一半翻身过去之后。打开眼一看，竟然看到一个男人穿着军装，就站在自己的床边盯着自己看。于是他赶紧夺门而出
，好像还跟柜台说这一个情况。柜台员工被立马陪同这个女客人回到房间去检查。进去之后，房间里什么人都没有，房间的门把也没有被破坏过的痕迹。这件事之后，发现闹鬼的事情便纷纷传开了，很多员工都想要离职。经理便想了一个办法，跟员工提议说，如果有人愿意去六楼住一晚的话，就给该名员工。奖励一笔奖金，听到有奖金，许多员工便跃跃欲试的想报名参加。这么豪华的套房，不但住不用钱，还可以有奖金可以领，笨蛋才不住哎！这个时候，饭店的小伟便说：“就我来吧。”其实小伟心里还是有一点点害怕的。当晚住到六楼的一间客房之后，小伟晚上都不太敢睡觉，直到凌晨一点多左右，他听到走廊里传来了非常嘈杂的说话声。于是小伟便赶紧起床，打开门去一看究竟。不过打开门，什么都没有。小伟悻悻然地关了房门，慢慢地走回床上，躺了回去。还在回想到底是什么情况的时候，这时走廊上又传来了走路的声音。小伟马上用冲着起床，第一时间打开门去看，结果映入小伟眼帘的，一样是空无一人的走廊。这时的小伟已经有点发抖了，回到自己的床上。用棉被捂住自己的头，强迫自己睡着，昏昏沉沉间，不知道过了多久。这时候，一股奇怪的感觉涌上心头。小伟慢慢的睁开双眼，就看到几个穿着军装的男人站在自己的床边，就将眼睛直直的看着小伟。小伟瞬间吓到了，昏了过去了。就这样，到了第二天早上，饭店的其他同事们想说：“小伟这么晚了，怎么还没有出来啊？”于是便直接到了小伟的房间。打开门一看，看到了小伟此时正躺在床上，瘫软的失去了知觉。大家便赶紧将小伟送到了医院。庆幸的是，小伟好险后来没有怎么样。不过事后，小伟则是直接离职不做了。其实网络上还有关于一些明星在此的灵异事件传闻，比较有名的像是2001年的韩国女星金贤镇，来台湾参加叮咚奖颁奖典礼时，当天入住饭店的第一天晚上。因为旅途比较疲累，金贤镇很早就入睡了，也不知道过了多久，突然听到电视机自己打开了，他觉得可能是自己按到了遥控器的按钮，才把电视机打开的，就随手拿着遥控器把电视关掉，结果才又没睡多久，电视机又自己打开了。金贤镇这次想说，应该电视的感应器还是按钮什么故障吧，就索性直接把电视机的电源线拔掉，然后就又躺回床上去睡，结果没想到电视居然。又开了，他说当时半梦半醒之间，出现鬼压床的感觉，但是当下他的意思是非常清醒的，就是觉得全身无法动弹。刚好这时候经纪人过来找金贤镇，金贤镇在摆脱了鬼压床的感觉，然后金贤镇便连忙跟经纪人说，这个饭店非常的诡异。一番讨论过后，两人便连夜的收拾离开这家饭店了。其实听完这些故事后，不可上网查了一些饭店人员的说法。根据饭店官方的叙述，依照之前日据时期的相对位置，饭店原址是当时的军火库，然后传说中的刑场。其实当时作为射击场使用，并相差有一公里之远，并不如外界所说的饭店是建于刑场上面。至于大厅上的那两个符，是来自于一位密宗凌云大师的手，因为饭店高层与凌云大师的关系很好，于是就画了两道招财符，送给老板当做开业贺礼。但是可能是被大家认为太像符咒了，它让外界产生联想。已经在2015年改装时，将凌云大师画作换成了保全艺术品。据说这件保全艺术品也是花费了上百万定制的。其实不看好这个保全艺术品，还是觉得之前符咒比较好看。如果真的是半夜从电梯一出来，你仔细看，真的会被吓到。大家有住过君悦饭店吗？有住过的各位有什么奇怪的体验吗？也欢迎到留言区跟不可我说。今天的影片就到这边哦，我们下次见，拜拜喽。